मन की शांति को प्राप्त करने का सरल उपाय सबसे सरल उपाय यदि मन की शांति को प्राप्त करने का मेरी समझ में है वो है कि मनुष्य मन की सुनना बंद कर दे यदि मन की सुनेगा नहीं तो शांत है मन मन तब शोर डालता है जब उसकी सुनी जाती है मन को समझना है तो एक छोटे बच्चे को सोचना होगा छोटा बच्चा जब कमरे में शोर डाल रहा है मां बाप फिर भी अपना काम करते रहते हैं चाहे वो टीवी देख रहे हैं चाहे वो भोजन कर रहे हैं चाहे वो लड़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं बच्चा अपना काम कर रहा है मां बाप अपना काम कर रहे हैं परंतु जैसे ही वो बच्चे की ओर तवज्जो देंगे ध्यान देंगे बच्चे ऐसे ऐसे कार्य करेगा जो पहले कर ही नहीं रहा था उसका अर्थ सिद्ध हो गया वो चाहता है कि आप उसको समय दो आपने उसको समय दे दिया मन कुछ कह रहा है मन को आपने सुन लिया मन उस आवाज को जोर से कहना शुरू कर देता है उस बात को बहुत उच्च स्वर में बोलना शुरू कर देता है ये मन का सबसे सूक्ष्म पहलू है अगर किसी ने आपको कुछ कहा जो आपको बुरा लगा उस समय मन कह रहा है देखो बिल्कुल इज्जत नहीं रखी या देखो ये व्यक्ति कैसा है या ये नारी कैसी है उस समय यदि आप मन की नहीं सुनेंगे तो वो सारी भावनाएं वहीं पर दफन हो जाएंगी परंतु उस समय यदि मन की सुनना शुरू कर दिया अब मन की एक बार चपेट में जो व्यक्ति आ गया उसको नहीं मन छोड़ता फिर मन अपनी सुनवाकर ही सुख लेता है और जिसको एक बार जिसके मन को एक बार आदत पड़ जाए कि ये व्यक्ति मेरी बात सुनता है मन उसको सुनाता रहेगा ये वो बच्चा है जिसने कभी आपको बोला कि कुछ नहीं मुझे सिर्फ एक दस रुपए की चॉकलेट ले दो चाहे उस समय आपकी जेब में आठ रुपए थे फिर भी बच्चे ने जिद की तो आपने बोला चलो मैंने कहीं अपने बचा कर रखे तो उसमें से तुम्हें ले देता हूं ले दी अब बच्चे को पता है पहले ना की थी पर कहीं ना कहीं से साधन निकल आया अगली बार वो बच्चा सौ रुपए की चॉकलेट मांगेगा फिर वो हजार रुपए का खिलौना मांगेगा फिर वो आठ हजार का साइकिल मांगेगा फिर वो पचास हजार का मोटरसाइकिल मांगेगा फिर वो चार लाख की गाड़ी मांगेगा बीच में एक लाख का आईफोन मांगेगा दो लाख का कंप्यूटर मांगेगा सब कुछ मांगेगा उसको पता है कि ना होने के बाद भी कहीं ना कहीं से साधन निकल आता है तो यदि मन को ना कर दो तो फिर ना कर दो फिर उसमें कोई गुंजाइश मत रखो जैसे ही रखेंगे मन जो है बोलना शुरू कर देता है मन ने यदि बोलना शुरू कर दिया और आपने मन के साथ मन की बात सुननी शुरू कर दी फिर वो चुप नहीं करता कई बार ऐसा होता है कि मन को आप अनसुना नहीं कर सकते कई बार मन उस बालक की भांति हो चुका है जो भरे बाजार में जिसने हुडदंग मचा दिया है कोलाहल मच गया है वो जमीन पर लेट गया है कि मैं तो नहीं जाऊंगा मुझे तो आज आइसक्रीम खानी ही खानी है जब मन किसी भावना को पकड़कर ऐसे हिंदी में क्या बोलेंगे ऐसे थैंट्रम्स थ्रो करना है यू नो बेटर आई एम श्योर सो सारी रिपोर्ट लिया स्वामी मैंने आपकी तो मान लीजिए स्वामी जी मान लो मचल गए मान लीजिए मन मचल गया है उस समय उस समय ना तो क्रोध काम करेगा ना ही कोई डर काम करेगा उस समय ये चीजें काम नहीं करेंगी उस समय बच्चे को थोड़ा फुसलाना होगा थोड़ा सहलाना होगा थोड़ा उसको पुलोसना होगा घर पे जाके उसका ट्रीटमेंट होगा <laughs> उस समय वहां से उसको लेके जाना है तो जब मन किसी भावना को पकड़कर बैठ जाए तो सबसे बड़ी कला जो है मनुष्य यदि इस कला को सीख ले 
वो दुखी हमेशा कम समय के लिए होगा कुछ लोग हैं वो आपने देखा होगा पूरा जीवन दुखी रहते हैं बीस साल पुराना किस्सा भी उनको दुख देता है दस साल पुराना किस्सा भी दुख देता है चालीस साल पुराना किस्सा भी दुख देता है मेरी शादी पे दाल ठीक नहीं बनी थी और वो अपने पोते की शादी में ये बात कर रहे हैं या पोती की कि मेरी शादी में ट्रंक पुराना दे दिया था रजाई नहीं नहीं थी इत्यादि इत्यादि वो पचास साल पुराना किस्सा भी उनके मन में ज्वलंत एकदम नया होकर बैठा हुआ है उसको पुराना होने ही नहीं दिया कुछ लोग होते हैं कि दुखी होते हैं थोड़ी देर के लिए फिर जब वापस ठीक होते हैं तो किसी के प्रति मन में एक क्रोध नहीं रखते रोष नहीं रखते उसके लिए सबसे बड़ी कला है अपने मन से बात करना आना मन को समझा सकना मन से वार्तालाप कर सकना जो व्यक्ति मन से वार्तालाप करना जानता है उसका मन उसकी बात सुनेगा रहस्य यह है कि कभी आपको मन की बात सुननी चाहिए कभी मन आपकी बात सुनेगा हमेशा मन को दबा नहीं सकते एक हमने बुक लिखी है पेरेंटिंग के ऊपर उसमें एक चैप्टर है से यस मोर देन यू से नो यूजुअली क्या होता है कि बच्चा कुछ भी पूछता है पहला उत्तर ना खा लू नहीं सो जाऊं नहीं उठ जाऊं नहीं खेलने चले जाऊं नहीं हर चीज में पहले ना है उसके बाद हाँ होगी वो ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है पेरेंट्स का ना मान के चलते हैं बच्चा जो पूछ रहा है मांग रहा है गलत ही होगा वो ठीक हो ही नहीं सकता हमारा बच्चा जो है इतना तो तभी तो होगा बल मन में कि ना 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 रात को थोड़ी देर दस मिनट ज्यादा जाग लू ना सो जाके तो <laughs> मन में जो अगर आप हर बार मन को ना ही करेंगे तो मन एक समय पर आकर जो है एक बगावत कर देता है कि जाओ मैं नहीं करूंगा जो करना कर लो जो लोग एडिक्शन में पड़ते हैं या जो लोग सडनली डिप्रेशन में चले जाते हैं एक तो है क्लिनिकल डिप्रेशन में उसकी बात नहीं कर रहा इट कुड प्योरली बी डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन बट एक भावनात्मक जो विषाद है डिप्रेशन है वो अक्सर इसलिए होता है कि कभी उन्होंने अपने मन की की ही नहीं इतना कंट्रोल रखा सारा जीवन कि मन ने जो जो बोला नहीं ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है तो फिर ये वो बच्चा है जो उदास होके दुखी होके एक कोने में जाकर बैठ गया है कि या तो मेरी बात मान लो भी या अब वो इतना उदास हो गया आपसे बात ही नहीं करना चाहता वो जाओ मैं जा रहा हूं घर छोड़ के तो मन से वार्तालाप करना कभी मन की सुननी चाहिए कभी मन को अपनी सुनानी चाहिए अगर कोई अगर मन बोले कि पिज्जा खा लू मान लो हम बोले नहीं अनहेल्थी कभी खिला दो कोई बात नहीं कि नहीं कोई अगर हम हमेशा ना ही करते रहेंगे मन को उसको हर सुख से वंचित रखेंगे ये सोच के कि इससे मैं आध्यात्मिक पथ पर आगे चल रहा हूं तो मन फिर जब बेमन होता है ना वो कुछ और ही बन जाता है फिर तो मन की शांति का सबसे सरल उपाय तो है कि मन की सुनो ना उससे श्रेष्ठ कर स्थिति है ये जानना कब सुनना है उससे भी श्रेष्ठ स्थिति है ये जानना कि कब सुनाना है बस इतना सा गणित है अगर हम बोलें बैठकर ध्यान लगाओ उससे मन शांत नहीं होता हम बोलें जब करो मन थोड़ी देर के लिए शांत होगा हम बोलें सेवा में लग जाओ जब तक सेवा अच्छी लग रही है मन शांत रहेगा नहीं है तो मन फिर अशांत हो जाएगा और मन को अशांत होने का अधिकार है मन को यह अधिकार है कि वो अशांत हो सके चाहे आप कितने ही अच्छा क्यों ना खाओ कितना ही अच्छा व्यायाम क्यों ना करो कितने अच्छा सो क्यों ना कभी ना कभी तो शरीर में रोग लगेगा ही हो सकता है सर्दी जुकाम खांसी इत्यादि हो ही जाए इसका ये अर्थ नहीं कि शरीर अस्वस्थ हो गया या आप स्वस्थ ना रहे वो एक रंग है प्रकृति का आकर चला जाएगा ऐसे ही मन के भिन्न भिन्न रंग हैं मन कभी अच्छा बोलता है तो कभी बुरा बोलता है 
कभी बहुत अच्छा बोलता है कभी बहुत बुरा बोलता है कभी प्रिय बोलता है कभी अप्रिय बोलता है कभी उचित बोलता है कभी अनुचित बोलता है ये मन के रंग हैं इन रंगों के साथ जो होली खेलना सीख गया उसका जीवन रंगीन है कपड़े कोई और धो देगा वो कपड़े तो गंदे होते हैं ना होली में थोड़ा सा यही मन की शांति का सरल उपाय है इससे आगे कुछ नहीं इससे पीछे कुछ नहीं क्योंकि जहां भी जाएंगे मन आपका आपके साथ है वेर एवर यू गो देर यू आर किसी से भाग नहीं सकते और वही यतन होता है अगर कस्तूरी कुंडली बस है मृग ढूंढे बन माही तो इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है कि सारा दुख तो अंदर है और सुख को हम बाहर ढूंढ रहे हैं सारा हमारा जो जो गार्बेज है जो कूड़ा करकट है वो तो भीतर है हम बाहर इत्र ढूंढ रहे हैं सब कुछ तो भीतर है भीतर शुद्ध कर लिया तो सब जगह शांति है कुछ जगहों को छोड़ के भीतर ना शुद्ध किया तो सब जगह दुख है क्योंकि जैसा मन है वैसी ही हमारी प्रकृति होती है जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा ही हमारा दृष्टिकोण होता है जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा ही हमारा सोचने का ढंग है जैसा हमारा सोच का ढंग है वैसे ही हमारा कर्म करने का एक ढंग रहेगा जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जो फल है बार बार आकर सामने खड़ा होता रहेगा वो फल प्रिय होता है तो मनुष्य प्रसन्न है वो फल नहीं अच्छा तो मनुष्य दुखी है यही जो है मन का मूल है और समस्त साधन समस्त साधना इसलिए बनी है कि मन शांत हो जाए कि थोड़ी देर के लिए ये बच्चा कभी तो कहते हाँ मम्मी पापा बहुत अच्छे हो आपने मेरा बहुत ध्यान रखा हमेशा मांगता है जब मुंह खोलता है कि माँ बाप के मन में होता है कभी तो बोले कि हाँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया हमेशा उल्टी बात करता है जब बोलता है ये नहीं किया मेरे लिए वो नहीं किया ये कम किया उसके मेरे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है उसके पास बड़ा फोन है उसके पास बड़ी मम्मी है या जो भी है <laughs> मेरे पास नहीं है ऑलवेज कंप्लेनिंग 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 और ये चीज जैसे ही बोध हो उसी समय मन को सिखा देनी चाहिए अगर मन को ये रस्सी दे दी जाए कि हाँ तुम शिकायत करते रहो लेके फिर पतंग की भांति उड़ता है कोई अंत ही नहीं वो जब बोलेगा शिकायत के लिए बोलेगा या उसकी इच्छा को पूरा किया जाए या वो शिकायत करेगा तो मन जब शिकायत करे तो उसको बोल देना चाहिए देखो तुम मेरे हो मैं तुम्हारा नौकर नहीं इसलिए जैसा मैंने बोला है वैसा ही होगा कभी अच्छी बात बोले तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा उससे मन धीरे 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 निर्मल हो जाता है केवल निर्मल मन शांत होता है ना कोई आवरण है ना कोई मल है निरंजन है फिर कोई दाग नहीं उसमें फिर मन शांत है इसलिए देवी माँ के इतने सुंदर नाम है निर्लेपा निर्मला नित्य निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता कि वो मन के ही सब भाव हैं सो दैट्स दी आंसर